டைட்டில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு குயிக் பண்ணியாக தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கலாம் இந்த டிஷ் தெரியாமலும் இருக்கலாம் ஸோ என்னோடய ஸ்டைலில் நான் பண்ணுறேன் ஸோ வாங்க நான் இப்படி பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் பேன் வச்சுக்கோங்க பேன் வந்து ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஆயில் போட்டுக்கலாம் ஆயில் வந்து உங்களுக்கு நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் அதில் வந்துட்டு நீங்கள் கடுகு உளுந்து அண்ட் கடலை பருப்பு போட்டு நம்ம சாட்டி பண்ணுறோம் கடுகு போட்டுட்டேன் இப்போ உளுந்து போடுறேன் நெக்ஸ்ட்டு கடலை பருப்பு போடுறேன் இது எதுக்கு போடுறோன்னா நம்ம சாப்பிடும் போது நல்லா உங்களுக்கு க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் போடுறேன் இப்போ வந்து நீங்கள் ப்ரௌன் கலரில் வர வரைக்கும் நல்லா சாட்டை பண்ணிக்கோங்க ஒன்ஸ் கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் இதில் நான் வந்து பட்டை மிளகாய் கொஞ்சமாக போடுறேன் இதுக்கு தான் வந்து வாசம் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக அண்ட் பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் கேரட் அண்ட் பச்சை மிளகாய் நான் போட்டுக்கிறேன் நீங்கள் எந்த காய் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஒரு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இல்லை நைட் டின்னராக கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்துட்டு இதுக்கு மாவு அரைக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் ஒரு மணி நேரம் தான் ஆகுது மாவு அரைச்சி மாவு புளிக்கிறதுக்குள்ளே நான் வந்துட்டு பணியார மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இது பண்ணுறேன் நீங்கள் தோசை மாவே நீங்கள் வச்சு பணியாரம் பண்ணிக்கலாம் பார்த்திங்களா இதுதான் மாவு மாவு வந்து அரைச்சி ஒரு ஒன் ஹவர் தான் ஆகுது ஸோ வந்து மாவு புளிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம பணியாரம் செய்யலாம் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் பணியாரம் செஞ்சு பார்க்கலாம் நீங்கள் மாவு வந்து பிடிச்சோன்னா தோசை தான் ஊற்றணும் அப்படிலாம் கிடையாது மாவு பிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இது மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு காய்கறி போட்டு சாட்டே பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம அந்த மாவோட மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை பணியாரமாக செஞ்சு கூட சாப்பிட்லாம் இது சொல்ல போனால் ஒரு நார்மல் கார பணியாரம் தான் சொல்லலாம் ஸ்வீட் பணியாரம் பணியாரம்ங்கிறது வந்து அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் அது வேறு மாதிரி ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து காய்கறிகளை வச்சுருந்தேன் இல்லையா அதை வந்துட்டு ஆறுனதுக்கப்புறம் இல்லைன்னா அப்படியே போட்டுக்கோங்க நான் மாவில் போட்டுட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் உப்பு வந்து பார்த்து போட்டுக்கோங்க காயில் நான் உப்பு போடல ஏன்னா மாவில் லைட்டாக உப்பு போட்டு நம்ம ஜஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்படிங்கிறனால நான் வந்துட்டு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுட்டேன் ஸோ எல்லாமே சேர்த்து நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி இது மாதிரி வச்சுக்கோங்க நான் உப்புமே லைட்டாக போட்டுருக்கேன் நீங்கள் உப்பு கண்டிப்பாக டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் மாவில் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்துட்டு இது மாதிரி பனியாரம் பேன் வச்சுக்கோங்க அதில் ஆயில் வந்து ஒரு டூ டு ஃபோர் ட்ராப்ஸ் வரைக்கும் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு போதும் நான் ஃபோர் ட்ராப்ஸ் போட்டிருக்கேன் எல்லா எல்லாத்துலேயும் இப்போ வந்து நான் பணியாரம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அந்த மாவு அதை வந்து நான் இது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாத்துலேயும் போட்டுக்கிறேன் உனக்கு குட்டியாக வேணால் நீங்கள் ஹாஃப் போட்டுக்கோங்க நான் கொஞ்சம் பெருசாகவே தான் வைக்கிறேன் அதனால் நான் வந்து இந்த குழி வந்து ஃபுல்லாகிற வரைக்கும் நான் ஃபுல்லாகவே இந்த மாவு போட்டு வச்சுக்கிறேன் இப்போ வந்து நீங்கள் லைட்டாக திருப்பி பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்துட்டு ப்ரௌன் கலரில் வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் திருப்பும் போது உங்களுக்கு ஈஸியாக திரும்பணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு சைட் வந்து ஹாஃப் குக் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இது மாதிரி நீங்கள் ஹாஃப் குக் ஆனோடனே திருப்ப போட்டு திருப்ப போடும் போது தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் டைமும் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் சைடுமே அதர் சைடுமே உங்களுக்கு குக் ஆகும் இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் சைட் போத் சைடுமே எனக்கு குக் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ப்ரௌன் கலரில் இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஸ்பூன் எடுத்து திருப்பி 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 விட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு அது திரும்புதா அப்படின்ட்டு திரும்ப வச்சுட்டு அது எல்லாமே குக் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபைனலி என்னோடய நைட்டு டின்னர் ரெடி ஆகிடுச்சு மாவு அரைச்சாங்க ஒரு ஏழு மணி கிட்ட தான் நான் உடனே ஒரு ஒன் ஹவரில் எயிட் ஓ கிளாக்லாம் நான் அது மாதிரி பண்ணிட்டேன் உங்கள் வீட்லேயும் மாவு இது மாதிரி அரைச்சிட்டாங்க மார்னிங் அப்படின்னா நீங்கள் மார்னிங் டின்னராக மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக வச்சுக்கலாம் இல்லை நைட் டின்னராக கூட வச்சுக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தோசை இட்லின்னு அதே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது எப்படியும் டிஃப்ரெண்ட்டாக நீங்கள் செய்கிறனாலும் ஓகே தான் இன் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் கூட வச்சுக்கலாம் இதுக்கு சைட் டிஷ் வந்து எனக்கு கோகோனட் சட்னியும் பண்ணியிருக்கேன் நீங்களும் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா என்னோடய சேனலுக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்